Hi viewers, NEG classroom of Nadir Shagotum. The Maskam was in Gorbo da Iretni, the Tahomar Ecti Mohokabu. Are a Mohokabuti, Croiz with their Kahini, Greek Puran Kothar, a tongue Okay. The Croiz with their Kahini one a Lomba. She Lomba Kahini take a Homer, should do ectu gong show any. Tar Iliad Rosinakore. To Azon no the Iliad Bozars in no other Potomi air is on a two Kahinis and the visit. কিভাবে ট্রয় যুদ্ধটা শুরু হয় ওকে তো আমরা চলে যাই কিভাবে শুরু হয় সেই জায়গায় তো এই কাহিনীটি যেভাবে শুরু হয় সেটা হচ্ছে রাজা পিলিউস এবং জলদেবী থেটিস দুইজনই দেবদেবী তো এদের মধ্যে একটা বিবাহ ঠিক হয় তো বিবাহ অনুষ্ঠানে সব দেবদেবীরা যায় এবং সেখানে সৌন্দর্য নিয়ে তিনটি দেবীর মধ্যে ঝগড়া হয় এবং প্রত্যেকই নিজেকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী মনে করে তার হচ্ছে এই যে এখানে দেওয়া আছে তিনজন নাম হেরা যে ছিল জিউসের রানী আর জিউস হচ্ছে কিং অফ গডস অর্থাৎ দেবদেবীদের রাজা হচ্ছে জিউস তার স্ত্রী হচ্ছে হেরা এই হেরা আর হচ্ছে অ্যাথেনা হচ্ছে জ্ঞানের রানী এই অ্যাথেনা হচ্ছে এফ্রোদিতি এফ্রোদিতি হচ্ছে ভালোবাসার রানী वो भालो भाषा देगी ओके तो ये तीन रानीर मुद्दे क्या के हेरा ऐथेना रेफ्रोडिटी ओके ये तीन रानीर मुद्दे अच्छा झगड़ा बाजे जब किए भी शिष्य शुंदर शेटा नहीं तो ये पर जीव सर का से तरह जाए जीव उस बोलते से जब आमी हो तो बहुत जब आमी की भावे तुम्हारे देरी शुंदर जब विचार करो तो हम रहे জিউস বলে যে ওই অ্যাপেলটি একজন মানুষের কাছে দাও এবং তাকে বলে যে যে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী তাকে ওই অ্যাপেলটি দিতে তো জিউসের কথা মতো হেরা এথেনা রেফ্রোডিটি পৃথিবীতে আসে এবং সেখানে তারা এই প্যারিস প্যারিস হচ্ছে প্রিয়াম প্রিয়াম হচ্ছে ট্রয়ের রাজা সেই প্রিয়ামের ছোট ছেলে হচ্ছে প্যারিস ওকে তো এই প্যারিসকে তারা দেখতে পায় এই তিনজনই এবং তার কাছে অ্যাপেলটি দিয়ে প্রত্যেকে বলে যে কে বেশি সুন্দরী তাকে তুমি অ্যাপেলটি দেবে ওকে তো তার কাছে অ্যাপেলটি দেয় প্যারিসের কাছে এই তিন দেবী এবং এক একজন এক এক ভাবে তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে প্যারিসকে হেরা বলে যে সে তাকে অনেক ধন সম্পদ দেবে কারণ হেরা হচ্ছে ধন সম্পদের রানী এথেনা হচ্ছে জ্ঞানের রানী সে বলে তাকে অনেক জ্ঞানী বানিয়ে দেবে আর এফ্রোডিটি সে বলে তাকে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেবে আর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সুন্দরী সেই সুন্দরীকে এফ্রোডিটি দেখিয়ে দেবে কারণ সে হচ্ছে ভালোবাসার দেবী ওকে তো এই তিনটি প্রস্তাব তিনজনে দেয় তারপর প্যারিস সে এফ্রোডিটিকে আপেলটি দেয় এবং সেখানে হেরা এবং এথেনা প্যারিসের উপর খুবই রাগ হয় এবং তারা তিনজনই চলে যায় এবং এফ্রোডিটি তার কথা মতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রানী যে হেলেন হেলেন কে সে হেলেনের কথা সে বলে আর অন্য দিকে হেলেন অনেক সুন্দর ছিল অনেক রূপসী ছিল এবং তার রাজ্যের অনেক রাজপুত্রই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এবং অবশেষে হেলেনের বিয়ে হয় মেনেলাসের সাথে ওই হেলেন হেলেনের বাবা ছিল স্পার্টার রাজা পরে হেলেনের সাথে মেনেলাসের বিয়ে হওয়ার পরে মেনেলাসকে স্পার্টার রাজা বানিয়ে দেয় তার বাবা যা হেলেন তাহলে তার স্বামীর সাথে থাকে আর অন্য দিকে এফ্রোডিটি প্যারিসকে হেলেনের খোঁজ দেয় তো এরপরে প্যারিস ওই সুন্দরী রানীর খোঁজে সে ট্রয় থেকে গ্রিকের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং সে তার অনেক বন্ধু বান্ধব লোকজন নিয়ে গ্রিসে যায় যাওয়ার পরে রাজা মেনেলাস রানী হেলেন তার অতিথি পরিণত করে তাকে থাকতে দেয় এরপরে একটা রাজকার্যের জন্য মেনেলাসকে বাইরে যেতে হয় এবং এই ফাঁকে মেনেলাস হেলেনকে নিয়ে তার রাজ্য থেকে পালিয়ে যায় যে কয়দিন প্যারিস হেলেনের রাজ্য বা মেনেলাসের রাজ্য ছিল এই কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে একটা প্রেম হয় এবং সেই থেকেই মেনেলাস যখন বাইরে যায় তখন হেলেন আর প্যারিস তাদের রাজ্য থেকে পালিয়ে যায় এবং এই পালানোকে কেন্দ্র করেই ট্রোজানের যেই অবক্ষয় বা 
ট্রোজান ট্রয় ধ্বংস গ্রিক এবং ট্রয়দের মধ্যে যে যুদ্ধ এই হেলেন আর প্যারিসের পালানো নিয়েই বাজে মেনেলা যখন ফিরে আসে রাজ্যে তখন দেখে যে তার বউ ঘরে নাই হেলেন পালিয়ে গেছে এবং সে এই খবর তার বড় ভাই একামেমনন সে ছিল মাইসিনির রাজা ওকে একামেমনন ছিল মাইসিনির রাজা এবং সে খুবই বীর যোদ্ধা ছিল তো তার ভাইকে যখন বলে তার ভাই তো খুব ক্ষুদ্ধ হয় যে কি অবস্থা কিভাবে একটা অন্য দেশ থেকে লোক এসে তার রাজ্য থেকে তার ভাইয়ের বউকে নিয়ে গেল তো এটা নিয়ে তারা খুবই ক্ষুদ্ধ হয় এবং এই এগামেমন বিভিন্ন রাজ্যের সেনাবাহিনীকে খবর দেয় ব্যাপারে যে তারা যুদ্ধ করবে কাদের বিরুদ্ধে ট্রয়ের বিরুদ্ধে এবং হেলেনকে কী করবে ফিরিয়ে আনবে এবং তারা বিভিন্ন দেশের বড় বড় যেই সৈন্যবাহিনী বড় বড় যোদ্ধা তাদেরকে নিয়ে জাহাজে করে তারাই ট্রোজানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নাম আমি বলতেছি অ্যাকিলিস যে ছিল গ্রেট যোদ্ধা অনেক শক্তি ছিল তার একাই তিনি শত শত সৈনিকের সাথে লড়তে পারতেন এরকম শক্তিশালী ছিল অ্যাকিলিস এরপরে তার বন্ধু ছিল প্যাট্রোক্লাস তিনিও অনেক বড় যোদ্ধা ছিলেন এরপরে ওডিসিউস ওডিসিউস ছিল ইথিকার রাজা সেও বড় যোদ্ধা ছিল এরপরে ক্যালকাস এ হচ্ছে অস্ট্রোলজিস্ট অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এগুলো এরা কিন্তু সবাই গ্রিকের পক্ষে এই পাশে যে ক্যারেক্টারগুলো ঠিক আছে তো মেনেলাসকে আমরা জানি যে হেলেনের হাজবেন্ড এগামেমন মেনেলাসের বড় ভাই এবং মাইসিনের রাজা অ্যাকিলিস বড় যোদ্ধা প্যাট্রোক্লাস সে হচ্ছে অ্যাকিলিসের বন্ধু এবং সেও একজন যোদ্ধা ওডিসিয়াস সে ইথিকার রাজা এবং একজন যোদ্ধা এবং অনেক জ্ঞানী ওডিসিস ক্যালকাস হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেলেন হচ্ছে মেনেলাসের স্ত্রী এবং যে পরে প্যারিস দ্বারা চুরি হয় ঠিক আছে তো ইলিয়েটে আমাদের এই ক্যারেক্টারগুলো লাগবে এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে গ্রিকের পক্ষে ছিল আচ্ছা এই এরা হচ্ছে জাহাজ নিয়ে রওনা হলো ট্রোজানের দিকে ঠিক আছে তো ট্রোজানে কোন কোন ক্যারেক্টার আমাদের লাগবে সেগুলো একটু দেখে নেই তো এদিকে প্রিয়াম প্রিয়াম ছিল ট্রয়ের রাজা হেক্টর হেক্টর ছিল প্রিয়ামের বড় ছিল এবং সে অনেক বড় যোদ্ধা ছিল এই বলতে গেলে অ্যাকলিসের মতো যোদ্ধা ছিল প্যারিস প্যারিসের কথা বললামই সে ছিল প্রিয়ামের ছোট ছেলে এবার হেকুবা হেকুবা ছিল প্রিয়ামের স্ত্রী এরপরে আছে ইনিস আচ্ছা এই ইনিস নিয়ে ইনিট লিখেছেন ভার্জিল সেটা আমি পরের ভিডিওতে বলবো এই সব কিছু কিন্তু এই গ্রিক পুরকথার আখ্যান নিয়েই কিন্তু এই সবগুলো এপিক রচিত দ্য ইলিয়েট তারপরে ওডিসি এগামিমনন দ্য ইনিয়েট ঠিক আছে তো ওইগুলো নিয়ে আমি পরে ভিডিও বানাবো এই ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে যদি তোমরা ভালোভাবে জানো তাহলে এই পরবর্তী কাহিনিগুলো বুঝতে আরও সহজ হবে এই জন্য ক্যারেক্টারগুলো একটু ভালোভাবে বা কার সাথে কী রিলেশন এগুলো একটু ভালোভাবে মনে রাখা জরুরি তো তারপরে আছে এনিস বললাম সে ছিল একজন গ্রেট ওয়ারিয়ার এবং সে কিন্তু এই অ্যাফ্রোদিতি যে দেবী ছিল এই দেবীর কিন্তু ছেলে ছিল এই ইনিস ওকে তারপরে অ্যান্ড্রো ম্যাখি ছিল হেক্টরের ওয়াইফ এরপরে ক্রাইসিস ছিল ক্রিস্ট অফ অ্যাপোলো অ্যাপোলোর একজন ক্রিস্ট ছিল এরপরে আমরা দেখব ব্রাইসিস ব্রাইসিস ছিল একজন ওয়ার প্রাইস অফ অ্যাকিলিস অর্থাৎ অ্যাকিলিসরা যখন ট্রোজানে গেল এই যে অ্যাকিলিস বা গ্রিকরা যখন ট্রোজানে গেল তখন তারা ওই ক্রাইসিস এবং ব্রাইসিসকে একটা অঞ্চল থেকে তুলে আনে এবং এই ব্রাইসিসকে অ্যাকিলিস পায় তার ভাগে ঠিক আছে তো সবাই নিয়ম ছিল যে যদি তারা কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ করে তাহলে ওই অঞ্চলের মেয়েদেরকে গিফট দেওয়া হয় বড় বড় যোদ্ধাদের তো সেই হিসেবে অ্যাকিলিস ব্রাইসিস ব্রাইসিসকে গিফট পেয়েছিল আর ক্রাইসিসকে নিয়েছিল এগামেমন ওকে তো এই হচ্ছে দুই পাশের ক্যারেক্টার এছাড়া আরও যে ক্যারেক্টারগুলো লাগবে আমাদের এই ইলিয়ডে 
এবং পরবর্তী যেই দা ইউনিট তারপর ওডিসি এগামেমনন এগুলো এই যে গড অ্যান্ড গডেসের ক্যারেক্টারগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এই জায়গায় দেওয়া আছে তো এই গড অ্যান্ড গডেস কিন্তু শুধুমাত্র যে দা ইলিয়ট বোঝার জন্য লাগবে তা না এগুলোও কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে যে জিউসকে বা জিউসকে কী বলা হয় হেরাকে কী বলা হয় তো এই জন্য এই ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমরা একটু সংক্ষেপে জানি তো এখানে আছে হচ্ছে জিউস আগেই বললাম সে হচ্ছে দেবদেবীদের রাজা রাজা হেরা হেরা হচ্ছে এই জিউসের স্ত্রী অ্যাথেনা সম্পর্কে বললাম যে জ্ঞানের রানী অ্যাফ্রদিতি হচ্ছে ভালোবাসার দেবী থেটিস হচ্ছে একজন সমুদ্রের দেবী ঠিক আছে বা সিনিম সমুদ্রের পরই হচ্ছে থেটিস আর থেটিসের কিন্তু ছেলে এই অ্যাকিলিস ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাপোলো অ্যাপোলো ছিল সূর্যের দেবতা হচ্ছে অ্যারিস অ্যারিস হচ্ছে যুদ্ধের দেবতা এবং এই অ্যাফ্রোদিতির কিন্তু লাভার ছিল অ্যারিস পজাইডন পজাইডন ছিল সমুদ্রের দেবতা তারপর হচ্ছে আর্টেমিস আর্টেমিস ছিল জিউসের কন্যা এবং শিকারের দেবী ওকে তো এই ক্যারেক্টারগুলো বা এই দেবদেবীগুলো আমাদের লাগবে এর মধ্যে কে কোন পাশে যুদ্ধ করেছে সেগুলো আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দিয়েছি তো এখন একটু জেনে নিই কে কোন পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং পরে যখন আমি গল্পটা বলবো তখন আরও সহজ হবে বুঝতে তা জিউ যুদ্ধ করেছিল ট্রোজানদের পক্ষে এবং এখানে যে দেবদেবীগুলো আছে সবাই কিন্তু সব সময়ের জন্য তাদের পক্ষে যুদ্ধ করেনি মাঝে মাঝে হয়তো জিউ সেই হঠাৎ এসে ট্রোজানের পক্ষে যুদ্ধ করল বা হেরা এসে হঠাৎ করে গ্রিকদের পক্ষে যুদ্ধ করল এভাবে এক এক দেবী এক এক সময় এসে এক একজনের পক্ষে যুদ্ধ করেছে জিউ যুদ্ধ করছিল কিছুটা সময় ট্রোজানদের পক্ষে আর হেরা গ্রিকদের পক্ষে করছে এটা স্বাভাবিক কারণ হেরা এবং অ্যাথেনা এরা কিন্তু প্যারিসকে প্রলুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে সুন্দরী বলার জন্য কিন্তু প্যারিস কিন্তু তা না বলে অ্যাফ্রোদিতিকে বলছে এই জন্য হেরা এবং অ্যাথেনা দুইজনেই কিন্তু গ্রিকদের পক্ষে আর অ্যাফ্রোদিতি স্বাভাবিকই ট্রোজানদের পক্ষে কারণ প্যারিস তাকে সুন্দরী বলেছিল আর থেটিস হচ্ছে দুই পাশে সে পক্ষপাতিত করেছিল প্রথমে এসে ট্রোজানদের পক্ষে ছিল এবং পরে গ্রিকদের পক্ষে ছিল এগুলো যখন গল্প বলবো তখন আর ভালোভাবে বোঝা যাবে অ্যাপোলো ছিল ট্রোজানদের পক্ষে কারণ ট্রোজানের মানুষেরা অ্যাপোলোর পূজা করত অনেক তারপরে অ্যারিস সেও ছিল ট্রোজানদের পক্ষে বজাইডন সে ছিল সমুদ্র দেবী এবং সমুদ্র দেবীকে ট্রোজানরা অতটা শ্রদ্ধা করত না এই জন্য সে গ্রিকদের পক্ষে যুদ্ধ করে এরপরে হচ্ছে আর্টিমিস সে যুদ্ধ করে ট্রোজানদের পক্ষে আচ্ছা ভিডিওটা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে তাই আমি ভাবছি ইলিয়ডের যে কাহিনী এটার জন্য আমি পরবর্তী পার্টে আলোচনা করব তো এই পার্ট এই পর্যন্তই পরবর্তী পার্ট দেখুন আপনি ওটা খুবই ছোটো হবে কারণ কাহিনী খুবই ছোটো আর এই যে যে এত ক্যারেক্টার্স এগুলো নিয়ে আলোচনা করা তো একটু সময় লাগবেই আর এই ক্যারেক্টার্সগুলো কিন্তু শুধু আপনার ইলিয়ডের জন্যই লাগবে না এই ক্যারেক্টার্সগুলো আপনার ইলিয়ডের জন্য লাগবে ওডিসির জন্য লাগবে তারপরে এগামেমনন দা ইউনিট এই চারটা কিন্তু আপনারা এই কয়েকটা ক্যারেক্টার এই গড গডেস এবং আরও কিছু নতুন ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানলে এই চারটা সম্পর্কে আপনারা জেনে যাবেন আর এই চারটার গল্পই কিন্তু এই ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনী বা তার পরবর্তী কাহিনী নিয়ে রচিত ওকে তো পরবর্তী কাহিনীগুলো বুঝতে আপনাদের খুবই সহজ হবে যদি এইগুলো নিয়ে ভালোভাবে নাড়ানো থাকে